ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் டிஎஸ்பியில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான யூனிட்டு இந்த யூனிட் தான் அஞ்சு ஸ்டார் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான யூனிட் இதிலேருந்து எதுலெல்லாம் கொஸ்டின் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டாப்பிக்கில் நம்ம படிக்க போகிறோங்கிறத பாருங்கள் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் சாம்பிளிங் ஃபைண்டிங் பீரியட் ஆஃப் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல்ஸ் டிஸ்கிரீட் டைம் சிஸ்டம்ஸ் எல்டி சிஸ்டம்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அதில் கன்வலூஷன் ஸ்டெபிலிட்டி இதுதான் நாம் இந்த யூனிட் கீழே பார்க்க போகிறது ஓகே இதில் எது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படி நாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இதில் கொஸ்டின் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்ஷன் எது அப்படின்னு கேட்டால் இது ஒரு முக்கியமானது பீரியட் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு முக்கியமானது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல்ஸ் அப்படிங்கிறதுல பெரிய அளவுக்கு இல்லைன்னா டிஸ்கிரீட் டைம் சிஸ்டம்ஸ் இதில் தான் அதிகமாக கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அதிகமாக கொஸ்டின் வருது அப்படிங்கிறது சொன்னால் இதிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப உறுதியாக இருக்கும் இந்த யூனிட்டில் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொஸ்டின் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புள்ள ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் இது தான் ஸோ அதனால் இது தான் இருக்குதுலே ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே இதுக்கு கீழே நாம் என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோம்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களோடய யூஜியில் நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் நாம் காசல் நான் காசல் ஸ்டாட்டிக் டைனமிக் இந்த மாதிரியான சிஸ்டமை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணி ஒரு ஈக்வேஷன் அல்லது சிஸ்டமை கொடுப்பாங்க மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனை கொடுப்பாங்க நாம் அந்த சிஸ்டம் என்ன வகையான சிஸ்டம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி இருக்கு நாம் டிஸ்கிரீட் டைம் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே அதெல்லாம் வரும் அதை நாம் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அடுத்து அந்த டிஸ்கிரீட் டைம் சிஸ்டத்தில் முக்கியமாக நாம் பார்க்க போகிறது அந்த சிஸ்டத்தை எல்டிஐ சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த எல்டிஐ சிஸ்டம் அப்படிங்கிற இந்த சிஸ்டத்தோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இன்புட் கொடுத்தால் இந்த எல்டிஐ சிஸ்டம் எப்படி ரெஸ்பான்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு எதுவும் கிடையாது கன்வல்யூஷன் தான் ஆக கன்வல்யூஷன் ஒரு முக்கியமான டாபிக் தான் போர்ஷன் தான் ஸ்டெபிலிட்டியும் ஒரு முக்கியமான போர்ஷன் அதை பற்றி நாம் படிக்கணும் இந்த சாம்பிளிங் ஒரு முக்கியமான இது இதை நாம் விட முடியாது இந்த சாம்பிளிங் அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான போர்ஷன் ஓகே இதை பற்றி நாம் டீட்டெயிலாக ஒன் பை ஒன்னாக நாம் பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடணும் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸுங்கிறது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தியரி பார்ட் மட்டும்தான் அதில் சிக்னல் டிஸ் சிக்னல்ஸ் வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க வகைப்படுத்துகிறாங்க ஒவ்வொரு சிக்னலும் வகைப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் இப்போ நாம் அதை பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் தியரியை பெரிய அளவில் ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை நோட்ஸை பாருங்கள் அதுக்கே உங்களுக்கு தெரியும் பட் ஓரளவுக்கு நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களை அதிகமாக கவனிப்போம் அதாவது முதல் யூனிட்டில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு லெஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் தான் போர்ஷன் தான் இருந்தாலும் நாம் இதை என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வேணாலும் வரலாம் எங்கேருந்து வேணாலும் வரலாம் இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்றும் கிடையாது அதனால் நாம் இதை ஒன்றும் படிக்கிறதுல ஒன்றும் நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்காது ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் இது என்னென்னு தெரிஞ்சு மனசில் ஏற்றிக்கிட்டால் போதுமானது ஓகே கவனிங்க இப்போது கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க சிக்னல்ஸு இது என்ன சிக்னல்ஸ் இது டிஸ்கிரீட் சிக்னல்ஸை மட்டும் கிளாஸிஃபை பண்ணலை இது பொதுவாக சிக்னல்ஸை கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க அதனால் நீங்கள் இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வித்தியாசத்தை சிக்னல்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை இங்கே பொதுவானது ஜென்ரலி தே ஆர் கிளாஸிஃபைங் த சிக்னல்ஸ் நாட் த டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல்ஸ் ஸோ நம்ம டிஎஸ்பின்னு சொல்கிறதுனால பட டக்குன்னு உடனே ஞாபகம் வந்து ஒரு டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல்ஸ் நினச்சிடாதீங்க கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் ஓகே எப்படி இது கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க மல்டி சேனல் மல்டி டைமென்ஷனல் மல்டி சேனலுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஏர்க்வாக் சிக்னல் இசிஜி அப்புறம் மல்டி டைமென்ஷனுக்கு வந்து கலெக்டிவ் பிக்சர் மறுபடியும் என்ன கண்டினியூஸ் டைம் டிஸ்கிரீட் டைம் கண்டினியூஸ் டைமுக்கு எல்லா அலனாக் சிக்னல் எல்லா சிக்னலையும் நீங்கள் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல்னு சொல்லிடலாம் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் வந்து நாம் போ அது பின்னாடி தெளிவாக பார்க்க போகிறாங்க அதுதான் அந்த டிஎஸ்பி பட் இருந்தாலும் பொதுவான டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் உங்கள் பேங்கில் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை தினந்தோறும் செக் பண்ணும்போது அதை ஒரு கிராஃபாக போட்டிங்கன்னா நீங்கள் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலை எடுப்பீங்க அடுத்து நம்பர் ஆஃப் சன் ஸ்பாட்ஸ் எவ்ரி இயர
ஸோ அதனால தான் இதை டிஸ்கிரிட் சைக்கிள் நீங்கள் இந்த மாதிரி பல இதை நீங்களே உருவாக்கிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் ரியல் லைஃப்பில் டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னல்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து கண்டினியூஸ் வேல்யூடு டிஸ்கிரிட் வேல்யூடு இந்த கண்டினியூஸ் வேல்யூடு டிஸ்கிரிட் வேல்யூக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுக்க போகிறது இல்லை ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது இது வந்து இந்த வேல்யூஸ் அதாவது சிக்னல்ஸை சாம்பிள் பண்ணும்போது அதோடய வேல்யூஸை வச்சு முடிவு பண்ணுறாங்க கண்டினியூஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேல்யூவில் எந்த டிஸ்கண்டினியூட்டியும் இல்லாமல் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ ஸோ அந்த மாதிரி இதை கண்டினியூஸ் வேல்யூடுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை பிரேக் இருந்ததுன்னா டிஸ்கிரிட் வேல்யூடுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து பாருங்கள் முக்கியமான டிட்டர்மினிஸ்டிக் அண்ட் ரேண்டம் சிக்னல் டிட்டர்மினிஸ்டிக் சிக்னல் அப்படிங்கிறது எல்லா சிக்னலுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஒரு கண்டிஷன் அதுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் இருக்கணும் அப்படி மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் இருந்தால் அது டிட்டர்மினிஸ்டிக் இல்லைன்னா ரேண்டம் ரேண்டமுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்பிச் நாய்ஸ் சீஸ்மிக் சிக்னல் ஸ்பிச் சிக்னல் நாய்ஸ் சிக்னல் சீஸ்மிக் சிக்னல் இதெல்லாம் ரேண்டம் சிக்னல் கணக்கில் வரும் ஓகே இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இது ஜஸ்ட் உங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட வேண்டிய விஷயம் ஒரு சிக்னல் கொடுத்து இது எந்த வகையான சிக்னல் அப்படின்னு கேட்டால் சொல்ல தெரியணும் அதுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் சொல்ல முடியும் ஓகே இதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிடுங்க மீதி நோட்ஸில் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து நாம் சாம்பிளிங் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் சாம்பிளிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை பட் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை அதனால் சாம்பிளிங் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒதுக்கவே கூடாது கண்டிப்பாக சாம்பிளிங் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சாம்பிளிங் டாபிக் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டாபிக் பெரிய போர்ஷன் இது வந்து நமக்கு அதாவது ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்தளவுக்கு பெருசாக நீங்கள் ஒரு இசி ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு என்னென்னு மட்டும் தெரிஞ்சு அதில் இருக்கக்கூடிய அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாக்கள் அண்டு தியரிகளை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதுமானது மற்றபடி சாம்பிளிங்கில் வந்து சாம்பிளிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய போர்ஷன் தான் ஓகே இப்போ சாம்பிளிங் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அது சாம்பிளிங் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க என்றைக்கும் ஒரு கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னலை டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலாக மாற்றுறதுக்கு அதாவது டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்றுறதுக்கு சாம்பிளர் தேவைப்படும் இந்த சாம்பிளர் அப்படிங்கிறது வேறு எதுவும் கிடையாது ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் சரி அப்போ சாம்பிளை வந்து சாம்பிளர் சாம்பிளிங் ப்ராசஸ்ஸை வந்து இந்த மாதிரி சுவிட்ச் மாதிரி போட்டு காட்டுவாங்க இதை செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு சர்க்கியூட்டையோ அல்லது ப்ரோக்ராமையோ சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் சாம்பிளிங் சிஸ்டம் அல்லது சாம்பிளர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் எக்ஸ் ஆஃப் டிஏ நான் அனுப்பினோம்னு சொன்னால் இட் வில் கிவ் எக்ஸ் ஆஃப் என் டிஸ்கிரீட்னு சொன்னாலே என் வந்துடணும் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் என் அப்படிங்கிற டிஸ்கிரீட் சிக்னல் கிடச்சிருது இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டி எக்ஸ் ஆஃப் என்னாக மாறிடுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் எப்படி சார் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஆஃப் டி எவால்வேட்டட் அட் டி ஈக்குவல் டு என் டி இப்படி பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் கிடச்சிரும் கொடுக்கப்பட்ட எக்ஸ் ஆஃப் டியில் டியை எடுத்துகிட்டு என் டின்னு போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் என் கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த என் டியில் வந்து நம்ம என்னங்கிறது என்ன டீங்கிறது என்ன என்னுங்கிறது சாம்பிளிங் இன்ஸ்டன்ட் சாம்பிளிங் இன்ஸ்டன்ட் அதாவது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் ஒன்றாவது சாம்பிளிங் ரெண்டாவது சாம்பிளிங் மூணாவது சாம்பிளிங் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் இந்த சாம்பிளிங் அப்படிங்கிறது நாம் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் உண்மையிலேயே இந்த சாம்பிளிங் என் அப்படிங்கிறது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியில் இருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் அதனோட என் வேல்யூ ஓகே இப்போ இந்த டீங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து சாம்பிளிங் பீரியட் சாம்பிளிங் பீரியட் ஓகே இந்த சாம்பிளிங் பீரியட் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தடுத்த சாம்பிளுக்கு இடையில் உள்ள தொலைவை தான் நாம் சாம்பிளிங் பீரியட்னு சொல்கிறோம் அடுத்தடுத்த சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறது சாம்பிளிங் இன்ஸ்டன்ட் சாம்பிளிங் இன்ஸ்டன்ட் சாம்பிளிங் இன்ஸ்டன்ட் இப்போ இந்த சாம்பிளிங் அடுத்தடுத்த சாம்பிளுக்கு இடையில் உள்ள தொலைவு தான் இந்த டி ஓகே அப்படின்னு சொன்னால் அழு சாம்பிளிங் தொடர்ந்து நடந்துக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் இதில் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இயற்கையாகவே உள்ளே வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு புது கான்செ
ரிவல்யூஷன்ஸ் பெர் நம்பர் ஆஃப் ரிவல்யூஷன்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இங்கே நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்போது நம்ம இதில் ஒன் பை டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது சாம் இது ரெண்டுக்கு உள்ள தொடர்பை இந்த மாதிரி சொல்லிடுறாங்க எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி அதாவது சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை சாம்பிளிங் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சுக்கிட்டு வேற ஏதாவது நம்மளுக்கு தொடர்பு இருக்கா சார் அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் அதுதான் நம்மள்ட்ட கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ள விஷயங்கள் அதுதான் அப்போது இதில் முக்கியமான அந்த டாப்பிக்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த சாம்பிளிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இந்த சாம்பிளிங்கில் ஃபோல்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் அடுத்தது நைக்கு ஸ்ட்ரைட் அடுத்தது அலைசிங் இந்த மூணு வார்த்தையும் ரொம்ப முக்கியம் இதில் ஃபோல்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் எஃப்எஸ் ஃபோல்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது எஃப்எஸ் பை டூ அப்படிங்கிறது ஃபோல்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு எஃப்எஸ் பை டூ நைக்கு ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இது எதுக்கு பயன்படுது அப்படி கிடந்த அலைசிங் அப்படிங்கிற எஃபெக்டை தடுக்கிறதுக்காக நைக்கு ஸ்ட்ரைட் பயன்படுது நைக்கு ஸ்ட்ரைட் இ மஸ்ட் பி அல்லது ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எஃப் மேக்ஸ் அப்படின்னு ஃபார்மில் சொல்லுவாங்க நைக்கு ஸ்ட்ரைட் ஈக்குவல் டு டூ அலைசிங் அப்படிங்கிறது என்ன வேறு ஒன்றும் கிடையாது அலைசிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வச்சுக்கோங்க ஒரு குழப்பம் என்ன குழப்பம் அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இந்த சாம்பிளிங்கோட பயன் என்ன சாம்பிளிங்கோட யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் சாம்பிளிங் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னலை டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலாக மாற்றக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் ஓகே மாற்றியாச்சு மாற்றினதுக்கப்புறம் அது டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாறிடுது அப்புறம் டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வச்சு அதில் பல மேனிப்புலேஷன்ஸ் அனலைசஸ் பண்ணுறோம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த சிக்னல் அனலாக் சிக்னலாக தான் மாற்றப்படணும் அந்த சிக்னலால் ஏதாவது பயன்பட பயன்பட பயன் தேவை இருக்குது அதை பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது மறுபடி அனலாக் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணப்பட வேண்டியிருக்கும் அப்போ அனலாக் சிக்னலாக திருப்பியும் கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இந்த இடத்துல தான் அலைசிங் அப்படிங்கிற பிரச்சனை வரும் என்ன சார் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிக்னலை கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னலை டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலாக மாற்றின உடனே அதை மறுபடியும் அனலாக் சிக்னலாக நீங்கள் மாற்றினீங்க அதாவது அனலாக் டிஸ்கிரீட்டாக மாறிடுது ஆனால் மறுபடியும் இதை என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குது அனலாக்காக மாற்ற வேண்டியிருக்கு நாம் என்ன எதிர்பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டும் அப்படியே எக்ஸாக்டாக சிமிலராக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த அனலாக் தான் டிஸ்கிரீட்டாக மாறிச்சுது அப்போ இந்த டிஸ்கிரீட்டை மறுபடியும் அனலாகாக மாற்றும் போது இந்த ரெண்டும் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் அப்போ ஈக்குவலாக இருக்குமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லாமல் இருக்குது என்ன பிரச்சனை வரும் அலைசிங்கிற பிரச்சனை வரும் என் அலைசிங்னா அப்போ என்ன இந்த டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலாக மாற்றும் போது இந்த அனலாக் சிக்னலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சிஸ் தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு சில நேரங்களில் அமைஞ்சிடும் எந்த ஃப்ரீக்வன்சி யாருக்கு எந்த சாம்பிளை எந்த சாம்பிள் யாருக்குரிய ஃப்ரீக்வன்சிக்கு உரி உரியது எந்த சாம்பிள் வேலு எந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு உரியது அப்படிங்கிறத நம்ம கிளியராக டிஸ்டிங்குஷ் பண்ண முடியாதபடிக்கு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுரும் அந்த சூழ்நிலைக்கு பேர் அலைசிங்னு பேர் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இன்னொரு ஃப்ரீக்வன்சி மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் அதுக்கு பேர் அலைசிங் அப்போ அலைசிங் அப்படிங்கிறத நாம் எப்படி சொல்லலாம் ஒரு குழப்பம்னு சொல்லலாம் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இன்னொரு ஃப்ரீக்வன்சி மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் ஓகே ஆக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அப்படி வரும்னா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது பிரச்சனை வரும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஒரிஜினலாக இந்த சிக்னலும் இந்த சிக்னல் ஈக்குவலாக இருக்கணும் பட் உண்மையிலேயே சாம்பிள் வேல்யூ அப்படி ஈக்குவலாக வர முடியாத சூழ்நிலையை நமக்கு தந்துடும் எதனால் அப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த சாம்பிளிங் பீரியட் இருக்கு சாரி சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு பார்த்தீங்க இல்லையா இதனால் வரும் இந்த சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை சாம்பிளிங் எடுக்கிறீங்க எத்தனை சாம்பிள் எடுக்கிறீங்க இதனால் பிரச்சனை வரும் இதனால் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது நீங்கள் அலைசிங்கை தடுக்கணும்னு சொன்னால் குறைஞ்சபட்சம் உங்களோட சாம்பிளிங் பீரியட் 
டூ எஃப் மேக்ஸை விட அதிகமாக இருக்கணும் அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ எஃப் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த அனலாக் சிக்னலில் பல ஃப்ரீக்வன்சிகள் இருக்கலாம் அதில் எது மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சியோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை விட ரெண்டு மடங்கு ஃப்ரீக்வன்சியில் நீங்கள் சாம்பிளிங் பண்ணால் தான் இந்த அலைசிங் வரவிடாமல் தடுக்கலாம் அதை சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் நைக்கோ ஸ்ட்ரைட் அதை சொல்கிறது தான் நைக்கோ ஸ்ட்ரைட் அப்போ நைக்கோ ஸ்ட்ரைட் அப்படிங்கிறது எஃப் ஈக்குவல் டு டூ எஃப் மேக்ஸ் அப்போ அலைசிங்கை தடுக்கிறதுக்காக இந்த அலைசிங்கை தடுக்கிறதுக்காக டு ப்ரிவெண்ட் அலைசிங் நாம் ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறோம் என்ன கண்டிஷன் அப்படி சொன்னால் சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வன்சி மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ எஃப் மேக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கணும் இது ஒரு கண்டிஷன் இதை நாம் மனசில் வச்சுக்கணும் ஓகே இந்த அடிப்படையான விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு நாம் கொஸ்டின்ஸை டீல் பண்ண முயற்சி பண்ணலாம் ஓகே அதை நாம் எப்படி இருக்குன்னு அடுத்து பிடித்த பார்க்கலாம்